我不说，我跟你讲，姐夫，他不讲道理。你想怎么了？你想怎么了？你想怎么了？么了么了啊、你想怎么了？你想怎么了？你怎么了？你把手松开。我不松手啊，是他先抓我的。对呀、啊，抓你怎么了？你抓我啊,啊？你松手，他先抓我的，我先怎么松手啊？你们两个大男人搂在一起这么亲热，这多不好看、啊。我无所谓啊，他愿意搂搂好了，是不是啊？这这这这，大家听我说啊，听我说。那大家都是都是邻居了啊，邻居就应该跟一家人一样，那怎么会为巴掌大这么块地方就吵架呢？那你还跟我们争什么呀？当然我我不不，你们不搬肯定是有你们不搬的道理，那你们不搬，我们就放在那边一样的啊。林夕，你这是什么意思呀？你是谁家人啊？怎么自说自话的？不是，退一步还过天空啊！退一步，他们就得寸进尺。明天他们就敢把橱柜放到我们家里去，小市民嘛！哎，你还真说对了，哎，我还就是小市民，怎么了？你是知识分子是不是啊？你们清高是吧？啊，走开走开！啊，那你别来跟我们争啊！啊，根本是去住洋房。谁跟你们争啊？谁跟你们争啊？是你们在跟我们争呀！前人家人家搬走，把那块地方空出来，那就应该是我们的地方。你们怎么谁说上你家的啊？这是公用厨房，公家的地盘，谁先占了就是谁家的，你知道吗？啊，就是。你叫一声，我听听，他答应不答应啊？你怎么呢？姐。这种人我告诉你，这种人我见得多了，我跟你讲，输的不轻松啊，来横的呀，你想怎么着？你怎么？来，你要怎么样嘛？来，怎么啊？我跟你说，我走南闯北见过的人多了，我再跟你说啊，我们街坊邻居住在一起十来年了，姓齐的呢，你有本事你动手啊！你你给我包包嘛，走，等一下，等一下，你这种人，你这种什么样？放你走，放你的脚了。啊！有本事动我一下，我今天就打你了，怎么了？打你了！啊！你快！妈，我是简英。姐，哎，简俊，阿军，我姐。她叫芬芳，是您的亲外孙女儿。芬芳，你不是说一直特别想外婆吗？这就是外婆，快叫外婆。外婆好。
你还有脸回来呀、啊？你不是有能耐吗？你不是喜欢自作主张吗？你不是发誓永远不会成家了吗？你八年了，你全无音信。你把你爸活活的气死了，你倒回来了呀你！你回来干什么呀你？你看看你现在这个样子，你还好意思回来啊？你还有脸回来啊你？妈，妈，真的就是我错了。是我错了，我错了。你别叫我妈，我没有你这个女儿。你给我滚出去！你干什么？不许你这么对待我妈！你是个坏外婆，恶外婆！芬芳，不许这么跟外婆说话，听到没有？她就是坏。还有你，我不是你外婆，我没有你这个外甥女。妈，妈，妈，妈，你听我说呀、啊，妈。他们怎么不说话呀？我怎么知道？那你去问问呀。这怎么问呀？快去！这不好张嘴。好，谢谢，我去啊。姐，你说你一走就那么多年，一点消息都没有，连咱爸去世。都通知不到你啊！现在可好，你带着个孩子，突然间就回来了，连个招呼都不打，回来就往这儿一站，连句话都没有。你总得让我们全家知道个前因后果吧？姐，你是不是跟你那个乡下男人荣火丁，日子过得不好啊？那个男的动手打你了，姐，我的意思呢，你回来一趟不容易，上海这几年变化挺大的，我带你和孩子在上海多转几天，等你气消了，我陪你们回去。对呀，对呀。姐姐，他以为我们上海没人了是吧？不行的话，咱弄到法院跟他离婚，咱不怕他啊，是不是啊，江建军？啊。妈，这些年我过的什么日子？我没有脸跟你说，也没有什么好抱怨的，都是我自找的，我活该。妈，我这次回来就为了一件事儿，你让我跟芬芳留在上海吧，涂长真。
，我们待不下去了。江建军，你过来一下。啊！阿军，怎么了？你这个窝囊废骗子！我，你们家当初娶我的时候怎么说的？说一过门就有新工房，新工房呢？我嫁过来六年了，新工房看不见影子，我忍了。跟婆婆隔着这条布帘睡觉，我也忍了。现在莫名其妙要住进来两口人，你就是不想让我过安稳日子是吧？好，我现在马上要生孩子了。你要给我弄出点事情来啊！不是，行行行，我看这次啊也不用麻烦了，我自己去医院把孩子拿掉算了，省得你们来折腾我。你少说两句吧！我凭什么少说两句啊？妈，就算是我求求你。小香茅兰，来城里害怕吧？我告诉你啊，城里坏人可多了。林月，林月，哦，来了。哎，爸，林你把这包子啊，给外面那小姑娘拿过去。凭什么给他吃啊？你小点声，别让他妈听见。你看啊，人外面那小姑娘一个人在外面坐好久了，肯定是没吃饭。你把这给人送过去，关心关心人家啊。香不了，我看他就讨厌。不去。林月同学，你还想不想要那个飞机模型了？小马老，饿了吧？看，这什么？大包子，肉馅儿的，真香啊！这样吧，你学成狗叫，我学成狗叫，我就把这包子给你。哎，我听大人说啊，这乡下小孩都会学狗叫，学的好着呢。学一个。真叫来，哎哎哎，大点声，大点声，再叫一次，我把这俩包子全给你吃啊！来叫叫叫叫。你姐在跟你妈演苦肉计，你看不出来。我警告你啊，江建军，你要是敢把他们娘俩留下，我现在就去医院把孩子做了，省得你们俩折腾我。少说两句，我凭什么少说啊？妈，您别为难，弟妹好不容易有了，是一定要生下来的，不能因为我断了江家的香火。
。我呢，我明天就去买张火车票，回土场镇。妈，看在芬芳的身上，也流着您的骨血。您必须答应我一件事儿，就让芬芳留在上海，留在您的身边。包子香吧？哎，小香梅老师，你吃过大白兔奶糖吗？我告诉你，大白兔奶糖又香又甜。这就是大白兔奶糖，想吃吗？你学狗爬，学狗爬，我就给你吃。哎，你说说，你刚才都学了狗叫了，再爬一个，爬一个就给你吃啊。狗，哎，来来来，爬过来，爬过来，爬过来就给你吃啊！快快快快快快快！爬吃木头，来，云堂，来吃吧。嗯。你为什么给我吃肥皂？乡巴佬，吃肥皂。进去看一眼，妈，不让进了，您别着急啊。哎，妈，刚才在家里您一句话都不说，您什么意思呀？您总得有个态度吧？是留还是不留啊？当然得留啊。你是我儿子，她是我女儿，她可是你的亲姐啊！但凡她要有一点办法，她也不会来求我了。她真是走投无路了。你说我不留她，谁留她呀？你让她上哪儿去啊？妈，您这一句话好说，可是怎么留呀？家里的实际情况您是知道的呀。你媳妇净算你们那点小账了，一点都不为你姐着想。你想想，这些年他在外面受了多少罪，吃了多少苦啊！儿子，他手心手背都是肉啊。
，你少说两句。哎呦，少说什么呀？他就是活该。这小姑娘乖乖的，没招你没惹你，你干嘛欺负人家？我告诉你啊，你这个臭门不改，你还得挨揍。你给我闭嘴！是你让你儿子给人家送包子的，是你的儿子被人家打嘞。张老师，我刚才看那个小姑娘的妈妈好像病得很厉害啊，不会是有什么生命危险吧？你少管闲事儿。我要找我妈。哎呀，我都跟你说了多少遍了啊！你妈住院了，你看我现在大着肚子，我也不方便。一会儿你舅舅就回来带你去医院看他，你怎么就跟聋子似的听不进去呢？我要找我妈。烦死了！你烦死了！你看我现在大着肚子，哎，你听听，不方便，又打起来了。李新明，你干什么你、啊？你说你们来上海来干嘛来了？除了添乱，你们还能干点别的吗？要找你自己去找好了。我警告你啊，你也看出来了，对门那家不是好惹的。要是招惹他们，以后有我们的苦日子呢。要说改毛病，你先改改你的臭毛病。我求求你了，以后千万别管人家的闲事儿。但这好像是吵得很凶的，林新梅老师，你把我的话当耳旁风啊？最高指示，最高指示。你干什么呀？你发疯了呀？我要找我妈，你把门给我打开。有本事啊，你就自己开好了。你在这头，你信不信我打你啊？放我出去！我要找我妈。你说什么呀？你说什么呀？我告诉过你了，我要找我妈。好，好，好，你有本事啊！你自己开门，你出去好了，我才不拦着你呢。你个小乡巴佬，你连门都打不开，你出去啊！你出去啊！受了人了，我这一回来就给你们添麻烦。快别说傻话了啊，好好养病。姐，医生说啊，你就是累的，在医院住些日子就好了。就是，别瞎想啊。知道自己得的是什么病，你们不用安慰我。我在屠城镇就查出自己得的是白血病，没救了这次在回来的路上，就怕自己会出事，所以我把咱们家的地址都放到芬芳的口袋里了，让他一遍一遍的背下来。我还告诉他。我出了什么事？让他一定要找到行人里，找到外婆，还有舅舅
简直，现在就是分发唯一的活路了。金英，你说你离开上海的时候还是活蹦乱跳的，怎么现在成了这个样子啊？你可一定要跟老天爷拼一拼，争口气啊！你要活下去啊！芳芳还小，还要靠你养大啊！妈，我这次恐怕是撑不下去了。妈，芳芳她是个好孩子，她特别听话，特别懂事。你一定要帮我把她带大了。给他一口饭吃。我知道家里面困难，你就把我的旧衣服改一改，给他做几件衣服，能省就省吧。你要相信我，芬芳的长大一定会孝敬你。报答你的，静怡，你别说了，你这么说，妈难受啊啊！不要胡思乱想了，你一定要好好养病，知道吗？姐，你看，都变成这样了。要不，我给兔长嫩打个长途电话，把荣和丁叫到上海来。我不必了，我下辈子也不想再见到。你别再折腾了，我求求你了，行不行？阿菊，是我吴阿姨，你们家建军来电话了，说他姐快不行了，叫你赶紧带小姑娘去医院见他最后一面，抓紧了，快点！哦，哎，是小沙巴佬，沙巴佬，快起来，快起来，赶紧去医院，快起来，我们去医院。怎么样，李亮？李老师啊，出事了，出大事了！有有有，话好好说，好好说，好好说。啊啊，不好意思啊，林老师，真的出事了。那个小马老啊，小荣芬荣芬芳，他跑掉了。跑了？啊！刚才医院来电话说，他妈妈在医院快不行了，想见他最后一面。哎呀，你说这要是找不着他，他们娘俩就见不上最后一面，我怎么跟我们家建军交代呀？他几点钟跑的？哎呦，林老师啊，你动动脑子想想好不好啊？我要是知道他几点跑的，他还跑得了吗？哎，那他他会不会是去医院找他妈妈去了？那是肯定的啦。哎呀，可他哪里知道他妈妈住哪个医院呀、啊？哎呀，林老师啊，那个小乡巴佬，他一跑出弄堂，肯定就丢掉了。啊，我话还没讲完呢。哎，林老师啊，你一定要把人给我找到啊！
静怡啊，你醒了。妈，我妈妈，她去哪儿了？她怎么还没来？爹，芬芳在路上呢。这会儿有点堵，你着急啊，马上就到了。芬芳，芬芳，你怎么在这儿呢？我我找妈妈。哎呀，大人都急死了！你妈，你女儿建业这辈子可能就这样了。老天爷已经惩罚我了，芬芳，就麻烦你了，你带我。照顾好他，教育好他，让他千万别像我这样。你放心啊，妈一定会照顾好他的。妈知道你累了，累了，你就睡一会儿。我不敢睡。我怕，万一我睡着了，就见不到芬芳了。妈，你给我唱首歌吧，我最爱听你唱歌了。我听着你的歌，肯定不会睡着。
多年了，还飘着那雨风，你可以为难。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了。仍记得你发如芳草的模样，岁月是狂野，袒护着我们年轮的风张，岁月留不下，那时我们不够坚强，是你吗？你妈。前去，我愿意陪你。都怪叔叔，叔叔要是跑得快点，你就能见到妈妈了。之所以没带你去，是因为那个地方不让小孩子去的。但是你妈妈走的时候，嗯，跟我交代过了，呃，让我转告你，嗯，让你听，嗯，外婆的话，听舅舅舅妈的话，呃，让你做个好孩子，乖孩子。如果你乖，嗯，妈妈就会回来看你的。但是如果你要不乖的话，那妈妈一生气，可,可能就不不来了。所以。芬芳，咱们一定要做一个好孩子，乖孩子，长大了像你妈妈一样，做个好人。
学会承受，需要忍耐、坚强。眼泪呀，随风流淌。感谢岁月刻画了我的伤，微笑啊，别来无恙。只是别深究。情是坚守，还是要我？都是我的心。吃吧，这是我妈特意给你做的。芬芳，想不想上学啊？从今天起啊，我们芬芳就是正式的城里学生了。希望你好好学习，天天向上。我再告诉你一次，你妈死了。乡巴佬，是找这个的吧？你妈死了，没了。